Hi my dear fellows I hope you all are doing well and welcome back to the atomic literature so in this episode we are going to discuss the story the journey which is written by Yeshe Dorji Tongchi so he is a prominent uh, it is a prominent name in assamese literature so he was uh, someone who grew up in poverty and he studied well and entered arunachal pradesh civil service and was later elevated to the indian administrative service that is ias and he writes fiction drama and essays in assamese and in english also then he was he has received a national recognition with his novel mauna aunt mukhar hriday which was which won the sahitya academy award in 2005 and many of tongchi's novel including sonam deal with the cultural life of monpa and the Sh- shirdukpen tribes of arunachal pradesh so it was most of his works were covering the cultural tribes of the arunachal pradesh it is his region and now we will move on to the story the journey which is an excellent piece of work which is written by yeshe and this work is translated into english by dp nath appo ee oru work ennu parayunnathu ee yeshe nu ee oru yeshe dorji tongchi nu vanna writer he is an assami njan parayunnathu assami writer aanu adhehathinte valare prominent aayittulla oru work aanu ee the journey ennu parayunna oru work it is very simple valare light aayittulla oru story aanu without um, uh, too many characters alengil angane oru too many heavy teams plots angane thonnu illa it is a very simple novel sorry very simple story when in a even in a one time reading namak adaru manasilavathakke vidamulla oru story aanu the journey endu parayunnathu so namak ini story endha namak nokkam so here we can see that the story is starting like after spending a leisurely sunday at home the very thought of returning to work on monday is tiring tiring lethargy creeps in if the holiday continues over an extended period that is how i felt when i when i was preparing to return to my place of work after spending 6 months at home the fact that i was to leave behind my newly wed wife and to go a far off place did not help either obviously i did not want to go the first parano are endana nammal eppozhum parayum sunday nammada leisure right nammada sunday saturday saturday okay it may be working for some people പക്ഷെ സൺഡേ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എന്താണ് ഓഫ് ഡേ ഒരു ഫ്രീ ഡേ ഒരു ഫൺ ഡേ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സൺഡേ കാണുന്നത് സോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഡേ ലൈക്ക് ഗോയിങ് ബാക്ക് ആൻഡ് റെസ്യൂമിങ് യു യുവർ വർക്ക് സൺഡേ റെസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ജോലിക്ക് പോകുന്ന മൺഡേ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അത്ര ഇഷ്ടവും അല്ല ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ടയറിങ് ഓൾസോ നമുക്ക് ഭയങ്കര നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സപ്രസ്ഡ് ആയി കിടക്കുന്ന ഒരു ലേസ്നെസ് ഒക്കെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡേ ആണ് ദാറ്റ് മൺഡേ ഇയേഴ്സ് സോ സെയിം സെയിം ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇവിടെ നമ്മുടെ the speaker parayunnathu adu thanana it is very difficult to rest, to return to work ingane or ingane povan nalla pakshe aa or holiday or extended period anengil even it is a weekend alle or extended long period of uh, holidays anengil lethargy aanu namukku varu bhangara sheenavum talarchekka namukku jolike povan parayunnathu to go back to work so ibade nammade speaker adeham 6 months aayittu veetil thanne undu and why why he has been staying at home for 6 months and varanad he has he has got married 5 months before appo ipo a newly wedded wedded aitla oru aalana ee oru speaker nu varanad appo adeham ee oru 6 maasam ingane ninnu angane bhariye vittu pogunnadinte oru kind of vesham he doesn't want to leave his wife his newly wedded wife aa oru emotion aanu ee first paragraph la kaanikkunnathu However I finally did decide to go I did not have much to carry by the way of luggage just a trunk I was in a hilly terrain with any motorable roads and there is no certainty that we are ever going to have any roads in case while coming home we do not carry bedding besides I had come home this time down for a special purpose to get married adha mala paranju they have picked prasham annekana it is with a special purpose endana purpose it is to get married appa idhi or purpose nadiya adeham വരുന്നത് അല്ലെ അദ്ദേഹം വന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് കൈൻഡ് ഓഫ് സാധനങ്ങളൊന്നും ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു അങ്ങനെ ബൈദവേ ഒരു എന്താണ് ഹെവി ലഗേജ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു വളരെ ഒരു ജസ്റ്റ് ട്രൺ അത് മാത്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ളായിരുന്നു അങ്ങനെ ഹി വാസ് എബൌട്ട് ടു എന്താണ് ലീവ് ഹിസ് ഫാമിലി ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് ഹിസ് ജോബ് അപ്പം ഈ കല്യാണം കഴിച്ചെന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച പെൺകുട്ടിയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് അൻ അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ്
അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ കസ്റ്റംസ് ഓഫ് അ ട്രൈബൽ സൊസൈറ്റി അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പീക്കർ ഒരു ട്രൈബൽ സൊസൈറ്റിയിലാണ് ബിലോങ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് ഈ ഒരു റൈറ്റർ എപ്പോഴും അവിടുത്തെ കൾച്ചറൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വോക്കുകളാണ് എഴുതുന്നത് എവിടെ ഈ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലേക്ക് സോ ഹിയർ ഓൾസോ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇതൊരു ഫാമിലി ആയിട്ട് നടത്തിയ ഒരു കല്യാണമാണ് സോ ഒരു ആന്ധ്രാപ്രദേശ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇതൊരു ഫാമിലി ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത കല്യാണം ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇദ്ദേഹം ഇസ് ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫൈവ് മന്ത്സ് മാരേജ് മാരേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫൈവ് മന്ത്സ് ആയി പക്ഷേ ടൈം ഈസ് ടൈം ഫ്ല്യൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം അത്ര വേഗം തന്നെ സമയം പോകുന്നത് അദ്ദേഹം ആദ്യം ഒരു ഇനിഷ്യൽ ടൈമിലൊക്കെ ആലോചിച്ചു ഈ ഒരു ഫൈവ് മന്ത്സ് അല്ലെ സിക്സ് മന്ത്സ് ലീവ് ഒന്നുകൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താലോ ഈവൻ സാലറി പോലും വേണ്ട എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താലോ എന്നൊക്കെ പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഒരു മാരേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൗ മച്ച് റെസ്പോൺസിബിൾ വി ഹാവ് ടു ബി ഒരു കല്യാണം കഴിയുമ്പോൾ വി ഹാവ് സം വൺ ടു ഷെയർ അവർ തിങ്സ് അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ക്രൈസിസ് എന്നല്ല നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഡെപ്റ്റുകൾ വരും കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അൺപെയ്ഡ് ആയിട്ട് ലീവ് എടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദറ്റ് ഈസിലി പോസിബിൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹം എന്താണ് ഈസ് റെഡി ടു ഗോ ബാക്ക് ടു വർക്ക് സോ ഓൺ മൈ വേ ഫ്രം ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ ട്ര അപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നും അല്ലാതെ അദ്ദേഹം സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലഗേജ് കൊണ്ടുവരാൻ ദർ വാസ് എ പോർത്തർ ഒരു ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആരാണ് ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് എൻ്റെ സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് അത് ക്യാരി ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് വരുന്നുണ്ട് കാരണം അറ്റ് അനദർ ടൈം ഓഫ് ദി ഇയർ വി വുഡ് ഹാവ് ഫൈൻ മീൻസ് ഈ ഒരു സമയം എല്ലാവരും നമുക്ക് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ജോലിക്ക് വാ വിളിക്കായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് എല്ലാവരും എന്താണ് അവരുടെ ഫീൽഡിൽ അവരുടെ ഫീൽഡിൽ അല്ലെ അവർ ക്രോപ്പ് അവർ ചെയ്യുന്ന അവരുടെ സ്ഥലത്ത് ഈവൻ തോട്ടത്തിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇവർ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരാളെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഈസി ആർക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലേക്ക് വന്ന് നമ്മളൊന്ന് സഹായിക്കാനുള്ള സമയം അവർക്കും ഇല്ല അതാണ് നമുക്കാരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അവർക്കും ആ സമയമില്ല സോ ഇൻഫാക്ട് ക്യാരിങ് ദ ട്രങ്ക് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഷുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ബീൻ സച്ച് എ വറി ഫോർ മീ എക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് മൈ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹാറ്റ് മീ വിത്ത് ഹാറ്റ് മീ ഷൺ ഫിസിക്കൽ ലെവൽ അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നതാണ് ഒരു തീമാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഹൗ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലേസ് എ റോൾ ഇൻ വൺസ് ലൈഫ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു വലിയ ലഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞു ട്രങ്ക് ആണ് അത് എനിക്ക് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ബിഗ് ഡീൽ പക്ഷേ മൈ എഡ്യൂക്കേഷൻ മാറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് സോ മൈ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ദാറ്റ് ആക്ഷൻ അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ദാറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എൻ്റെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ലേബറിൻ്റെ പവർ കുറച്ചു അപ്പോൾ എനിക്കത് ഈസി ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഐ വാസ് എ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസർ ആൻഡ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് പീപ്പിൾ സീയിങ് മീ ക്യാരി മൈ ഓൺ ലഗേജ് വാസ് നോട്ട് എച്ച് ഓൾ എം യു സിങ് അതർവൈസ് ഫോർ എ യങ് മാൻ ലൈക്ക് മീ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ബീൻ എൻ ഇഷ്യൂ ടു ക്യാരി എ ട്വൻറ്റി കിലോ ചെസ്റ്റ് ഓൺ മൈ ബാക്ക് ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസർ ആണ് സോ വി ക്യാൻ ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് റിയ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതലും ഇയാൾ ഫിസിക്കലി അദ്ദേഹത്തിന് അത് പൊക്കാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ അദ്ദേഹം മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്ന റീസൺ എന്താണ് ഐ എം എ ഐ എം എ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസർ സോ ഹൗ ക്യാൻ എ ഡു സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് മീൻസ് വർക്ക്സ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ ഈ ഈ ഒരു ബാഗ് ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും സോ ഇവിടാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരാൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈവൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻ എ പോസിറ്റീവ് വേ ആൻഡ് ഇൻ സച്ച് ഇൻ എ നെഗറ്റീവ് ടോൺ ഓൾസോ അപ്പം ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസർ ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ ഈ ബാഗ് കൊണ്ട് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് പോകുന്നത് ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ അതൊരു നല്ല കാഴ്ചയാണോ
ഞാൻ ക്യാരി ചെയ്യാം ഞാൻ നിന്നെ ദുരാങ് വരെയുള്ള സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് ഞാൻ ബാഗ് ക്യാരി ചെയ്യാം എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഈ ഒരു സ്പീക്കർ പറയും ഈ സ്പീക്കറിന് തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായി അയ്യോ എൻ്റെ അച്ഛന് നല്ല പ്രായമുണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രായമുള്ള ഒരു അച്ഛനെ കൊണ്ട് ഇത് ക്യാരി ചെയ്യിക്കും എന്നുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് പക്ഷെ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ അദ്ദേഹത്തിന് അച്ഛനോട് അങ്ങനെ എതിർത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ അദ്ദേഹം അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയാണ് ഓക്കെ എന്നെ അച്ഛൻ അത് ക്യാരി ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരാൾ ദൂരെ ജോലിക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് യാത്ര അയക്കാനായിട്ട് ആളുകൾ വരുന്നു അങ്ങനെ പക്ഷെ ഹസ്ബൻഡ് അച്ഛൻ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവരോടും യാത്ര വരുമ്പോൾ കുറച്ച് വൈകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ വേഗമെന്ന സ്പീഡിൽ നടന്ന് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ഒപ്പം എത്തി അപ്പോൾ അച്ഛൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ നീ ലേറ്റ് ആയി നിനക്ക് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഹി സേസ് ദാറ്റ് ഹാവിങ് വർക്ക് ഫാസ്റ്റ് ഐ വാസ് ടയേർഡ് മോർ ഓവർ ഐ ഹാഡ് ടു ക്രോസ് ടു ഹിൽസ് ഓൺ ദ വേ അപ്റ്റ് സ്പോട്ട് ഐ ക്യൂക്ലി സാറ്റ് ഡൗൺ ഓൺ എ റോക്ക് ആൻഡ് മൈ ഫാദർ ലാഫ് ഡാറ്റ് മൈ ക്ലൈറ്റ് സോ ദിസ് ലിറ്റിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഹാസ് ടയേർഡ് യു റെസ്റ്റ് ഫോർ എ വൈൽ ബട്ട് വി ഹാവ് ടു ബി ഇൻ ടൈം ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇദ്ദേഹം അങ്ങനെ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നടന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര ക്ഷീണമൊക്കെയായി അപ്പം അച്ഛൻ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം റെസ്റ്റ് എടുക്കണം അപ്പം അച്ഛൻ തന്നെ ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഇത്രയും കുഞ്ഞു ഡിസ്റ്റൻസ് നിന്നെ ക്ഷീണിപ്പിച്ചോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കുകയാണ് ദെൻ ഫാദർ വാസ് സ്ക്വയർ ഫോർ സം ടൈം ഹി തോർഫുള്ളി ലുക്ക് ഡ് ദ സൺ ഫോർ എ മൊമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ഹിസ് ഐ ഇസ് ഫോളോ ഓൺ ദി ക്യാൻ ഓഫ് ഹോം മെയ്ഡ് വൈൻ ദാറ്റ് ഐ വാസ് ക്യാരി വെറ്റിംഗ് ഹിസ് ലിപ്സ് വിത്ത് ഹിസ് ടങ് ഹി സെഡ് ഇൻ എ മാറ്റർ ഓഫ് ഫാക്ട് മാനർ ഐ ആം തേഴ്സ്റ്റി ഐ ഗേ ഹിം ദ ക്യാൻ ഓഫ് വൈൻ ഹി പോഡ് ഹിംസെൽഫ് എ മക് and hand me the can he drank all of it at one go appo ivada parayunnu endana appo angane father korsaram avada rest edu mon rest edu kanara avada mindathirikkana appo adhe ingane suryane nokki idu bhayangaramayittu pulgi daahikkunu appo nammade speaker kayil endana veetil nundaki homemade wine kayil undarunnu angane appo ee father parayum enikku nalla daaham undu nanum ee magan idu kodukkunu angane adhe madu kudichittal baaki wine thirichu can thirichu kayil kodukkuvanu അതിന് ശേഷം പിന്നെയും ഇദ്ദേഹം എന്താണ് ബാക്കി ഇതെല്ലാം ക്യാരി ചെയ്ത് പിന്നെ അവർ സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് പോവാണ് സോ അതായിരുന്നു പിക്ചർ അതായത് മൈ ഫാദർ വാസ് ക്യാരി മൈ ഫാദർ ക്യാരി മൈ ലൊക്കേജ് ഓൺ ഹിസ് ബാക്ക് ആൻഡ് മീ ഫോളോയിങ് ഹിം വിത്ത് എ ടൈനി ബാഗ് ഇൻ മൈ ഹാൻഡ് അതായത് ആ പ്രായമുള്ള അച്ഛൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസറായ മകൻ്റെ ബാഗ് ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു പുറകിൽ മകൻ ഒരു കുഞ്ഞു ബാഗ് കയ്യിൽ നടക്കൊണ്ട് അച്ഛൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നു സോ വി വർ വാക്കിംഗ് അപ്പ് എ നാരോ ഹില്ലി റോഡ് ആൻഡ് നീച്ചർ ഓഫ് അസ് അറ്റവേഡ് എ വേൾഡ് as if we were strangers who spoke different languages i did not know what was going on in his mind from time to time it crossed my mind that it was improper for me to let father carry the luggage i wanted to tell him that i would like to carry the trunk myself but my guilt and shame did not allow me to do so appo angane avara oru hill cross cheyanaro ke avaru nammal onnu samsarikkunnilla adu oru rendu vere rendu bhasha samsarikkunnar enna pole rendu vere angotte ingu onnu samsarikkunnilla പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്പീക്കർ വരെ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടും ഒരു ഗിൽറ്റും ഒരു നാണക്കേടും ഒക്കെയാണ് സ്വന്തം അച്ഛനെ കൊണ്ട് പ്രായമുള്ള ഒരു അച്ഛനെ കൊണ്ട് ഈ ഒരു വെയിറ്റൊക്കെ എടുപ്പിച്ച് പോകുന്ന എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് അത് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഷെയിം ഗിൽറ്റിൽ അത് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ദിസ് സെൽഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആർ പ്രോബിലി ടു ഡു വിത്ത് മൈ എഡ്യൂക്കേഷൻ ദ വൈറ്റ് കോളർ ജോ ബൈ ദാറ്റ് ഐ ഹാഡ് ഓർ ക്വയർ സിംപ്ലി മൈ പ്രൈഡ് അപ്പം ഈ ഒരു സെൽഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്താണ് ഈ ഒരു ഗിൽറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഷെയിം for the reason that he is uh, he is allowing his father to carry his bag adethana achane konde bag edipikumba ayalla manasil varna avaru self conscious la varna thought endakeyana ee ee oru thought varanulla kaaryam endakeyana maybe ayalla education ayalla padutham allengil the white collar job white collar job nanu obviously the government job that he has adoropam thanne his pride idinde ella result il undavana oru pride undallo abhimanam അതൊക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് അച്ഛനോട് അച്ഛൻ എടുക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് ഒരു കുറ്റബോധവും പക്ഷെ എന്നാൽ അച്ഛനോട് അത് എടുക്കണ്ട എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും അതൊക്കെ സോ ദൻ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് സം ഹൗ ഐ ഹാഡ് ദ
my father would not like to see me carrying a trunk on my back and would be very hurt if i did so i concluded that it would be better to let him carry it father was used to carry luggage anyway he was stronger and more skilled than me in this matters i had never got used to physical labor having stayed in the hostels right from childhood pe ivada parayna endana adheyathine family illulla adheyathine father aikatta adheyathine adheyathine parents adheyathine ee joli kondu valare proud aayirunnu ഈവൻ ഫാമിലിയിലാണേലും വില്ലേജിലാണേലും ഒക്കെ ഒരു സാമ്പത്തികമായും വളർന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുന്ന എക്സെപ്റ്റൻസ് എല്ലാവരും കൂടുതൽ റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ ഒരു ഫാമിലിക്ക് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ലഗേജ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛന് പോലും അത് വിഷമമാവും എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല അച്ഛൻ അദ്ദേഹം വളരെ സ്ട്രോങ്ങാണ് അത് ആ ഒരു സ്പീക്കർ അദ്ദേഹത്തിന് അച്ഛനെ കാണുന്ന വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഫിസിക്കൽ ലേബറൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മുടെ സ്പീക്കറിന് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല കാരണം അദ്ദേഹം എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിട്ട് ഹോസ്റ്റലിലാണ് പഠിച്ചത് ഫ്രം ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഓൺവേർഡ്സ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു ഫിസിക്കൽ ലേബർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഒരു വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് മൈ യൂത്ത് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഐ വാസ് ഫിസിക്കലി യൂസ്ലെസ് എനിക്ക് ഫിസിക്കലി ഞാൻ യൂസ്ലെസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഐ കണ്ടിന്യൂഡ് വർക്കിംഗ് സൈലൻ്റ് വിത്ത് ഫാദർ വി റസ്റ്റഡ് അറ്റ് ടു പ്ലേസസ് ഓൺ ദി വേ ആൻഡ് ഹാഡ് അവർ ടിഫിൻ ബട്ട് വി ഹാർട്ട്ലി ടോക്ക് അവർ കഴിച്ചു അപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നില്ല ആൻഡ് ഒടുവിൽ അവർ ദിരം എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോപ്പിലെത്തി ആൻഡ് എന്താണ് പക്ഷേ ദ ബസ് ഫ്രം ടവാങ് ടവാങ്ങിലുള്ള ബസ് അവിടെ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ അവരൊരു ചായ കുടിക്കാനായിട്ട് ഒരു ടീ ഷോപ്പിൽ ചെല്ലുന്നു അങ്ങനെ ചായ പറയുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ സ്പീക്കർ പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സിപ്പ് എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ അദ്ദേഹം ഫസ്റ്റ് സിപ്പ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഡു യു ഹാവ് എ പെയർ ഓഫ് ഓൾഡ് ഷൂസ് വൈ ഐ ആസ് ദ റോഡ് ഈസ് അൺഇവൻ ആൻഡ് ഫുൾ ഓഫ് പെബിൾസ് ഇറ്റ് ഹേർട്ട്സ് വൈൽ വാക്കി അപ്പം ചായ കുടിക്കാൻ നേരത്തേക്ക് അച്ഛൻ ചോദിക്കണം നിൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും പഴയ ഷൂസ് വല്ലതും ഉണ്ടോ കാരണം ഇവിടുത്തെ റോഡിലൊക്കെ ഫുള്ള് പെബിളാണ് വളരെ അണ്ണീവൻ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര വേദന എന്ന് പറയാണ് അപ്പോഴാണ് ഈ സ്പീക്കർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കാലിൽ നോക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ ഷൂസ് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ കാലിൻ്റെ അറ്റമൊക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഉപ്പുറ്റിയൊക്കെ അത്രയും ക്രാക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു എലിഫൻറ്റിൻ്റെ കാലിൻ്റെ റിസംബ്ലൻസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അത്രയും ക്രാക്കോടെ പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്പീക്കർ ഇതുവരെ അത് നോട്ടീസ് ചെയ്തില്ല ഇത്രയും വഴിയിലൂടെ ഈ ഇങ്ങനത്തെ റോഡിലൂടെ അദ്ദേഹം ഈ ക്യാരി ബാഗേജും ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പം എന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്പീക്കർ ആ സമയത്ത് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലിലൊരു ബൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഇട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഐ സെറ്റ് മൈ വാലറ്റ് ആൻഡ് സോ ദാറ്റ് അപ്പം ഇദ്ദേഹം വാലറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത് രൂപയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പെയർ ഓഫ് ക്യാൻവാസ് ഷൂസിന് പന്ത്രണ്ടേ ഉള്ളൂ അതിനുശേഷം പുള്ളിക്ക് പുള്ളിയുടെ സ്ഥലത്ത് എത്താനൊക്കെ ബാക്കിയുള്ള വിന്നഫ് എമൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അച്ഛൻ പറയണം നമുക്ക് അറിയാം ഒരു പേരൻസ് എങ്ങനെയാണ് അത് വേണ്ട അതൊന്നും വാങ്ങണ്ട നിൻ്റെ കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലും പഴയ ഷൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നാൽ മതി എന്ന് പറയാണ് നീ പുതിയ പൈസ ഒന്നും ചിലവാക്കേണ്ട എന്ന് സോ ഐ കുഡൻ കൺവിൻസ് ഹിം ടു ബൈ എ ന്യൂ പെയർ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു അച്ഛനോട് കൺവിൻസ് ചെയ്യാനും ഈ ഒരു സ്പീക്കറിന് പാടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഹണ്ടിങ് ബൂട്ട്സ് അദ്ദേഹം വിയർ ചെയ്തിരുന്ന ഹണ്ടിങ് ബൂട്ട്സ് ബൂട്ട്സ് അദ്ദേഹത്തിന് അച്ഛന് കൊടുക്കുന്നു അദ്ദേഹം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാഗിൽ ഇരുന്ന ഒരു പെയർ ഓഫ് ലെതർ ഷൂസ് ഇയാൾ ഇടുവാണ് പക്ഷെ അച്ഛന് ഭയങ്കര എന്താണ് വളരെ ഒരു സമ സന്തോഷവും ആ മകൻ്റെ ഒരു ആക്ടറിനോടൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നിയിട്ട് പറയാണ് ടേക്ക് കെയർ റൈറ്റ് ടു അസ് അതായത് നീ പോയാലും ശ്രദ്ധി മീൻസ് ടേക്ക് കെയർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കത്തൊക്കെ എഴുതണം എന്ന് പറയുകയാണ് പക്ഷെ അന്ത് അച്ഛൻ എന്തൊക്കെയോ പറയാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴത്തേക്കും ബസ് വന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് പേരും രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷൻസിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്നു അവിടെ ഒരു സൈഡിൽ എന്താണ് ഈ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസറായിട്ടുള്ള മകന് ലക്ഷ്യൂറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ബസ്സിൻ്റെ സീറ്റിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു അച്ഛൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ അണ്ണീവൻ റോഡിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നു ദ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ജേർണി ഇൻ ദ എൻ വി ക്യാൻ സി സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റോറി എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്
ഇവിടെ ജേണി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ ഈ ഒരു ജേണിയെ കാണാം ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പേരും രണ്ടിടത്തോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഓപ്പ ആ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ രണ്ടിടത്തോട്ട് പോകുന്നു അതായത് അച്ഛൻ മകൻ ജോലിക്ക് പോകുന്നു അച്ഛൻ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം മീൻസ് ആ ഒരു അദ്ദേഹം ഇപ്പം ഈ ഒരു ഫാദർ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലേബറസ് ലേബേറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതേസമയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ഒരു ലക്ഷൂറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ് നമുക്കറിയാലോ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു മിനിമം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിവിങ് ആണ് അദ്ദേഹം നടത്തുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയും രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സും വളരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കൊരു സ്റ്റോറിയെ പറയാം പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനൊരു തീം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ദ ഫോൾസ് പ്രസ്റ്റീജ് ഒരാൾ എന്താ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രസ് അതായത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രസ്റ്റീജിനെ വളരെ ഫോൾസ് ആയിട്ട് കാണാൻ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ ബാഗ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കും എന്തിനാ അതൊരു അതൊക്കെ നമുക്കൊരു ഫോൾസ് പ്രസ്റ്റീജാണ് അതൊക്കെ ഈ ഒരു ഓഥർ ഇതിൻ്റെ അകത്തോടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദിസ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ദ ജേർണി വിച്ച് ഇസ് റിട്ടേൺ ബൈ യഷെ ദോർജ് ദോർജ് തോങ്കി തോങ്ചി who uh, and dealt with the themes of a, the effects of adverse effects of education the false prestige that once we hold and and the another way people respect the those or the way people see the educated people but that can't end at the basic at were in the themes and if you need any notes regarding this story you can send an email given in the description box and please don't forget to like share and subscribe and share your comments so that i can also read it and uh, study hard and take care all see you with another episode